看看人家，看看你，看看隔壁大老许，你可太菜了！你再不争取，小叶子真的跟人跑了。恋爱不香吗？结婚不好吗？娶个老婆回家不幸福吗？恋爱、结婚，我这辈子最大的错误就是嫁给你，给你生了个儿子。你们父子俩都是魔鬼！你滚开！发什么疯？不会是你不能让死，不能让死！不，我不需要家庭。爸爸妈咪呢？他生病了，明天让赵晨带你去看他。怎么样了？叶小姐病得重吗？先生，你也真是的，人家小姑娘都生病住院了，你也不多陪一会儿，你这让人家……张晨，别再提了，我不想考虑那些事。可是……我累了，照顾好安安，放心睡。张水爸爸怎么了？他是不是生气了？先生他，哎，先生他也是个苦命的孩子。但是我听不懂。你听不懂是好事，说明我们的安安呀是个快乐的孩子。一会儿张婶跟你一起去做蛋糕，给叶小姐带过去，好不好？好。<笑>爱心小蛋糕做好了。哎，我们明天去给妈咪送爱心小蛋糕。好。马上就要进第二次公演了吧？赶在这个时候受伤，暂时不能跳舞了吧？对啊，陆哥说给我找的编剧老师编的是舞曲，现在改好像也来不及了。你说我每次在公演前都会受伤，我是不是真的不适合做一个爱豆？别说丧气话，其实我有办法。你大概也知道，我最近在转型做创作人，最近自己也写了一些歌，是抒情曲，不涉及舞蹈。当然，和张云这种大前辈没法比，但是你可以考虑一下。真的吗？你想听吗？我让我助理把我吉他送过来，给你唱唱听听。让我享受这滋味。妈，你快舞步了吗？不要听许叔叔在唱歌。许叔叔，爸爸果然没有说错，你总是趁着爸爸不在，就想抢走妈咪，爱不允许。妈咪，爸爸才是最帅的，你不可以被许叔叔迷惑哦。啊，胡说什么呢？我和许 PD 只是在谈工作而已。是上次见过的小朋友啊，他为什么叫你妈咪？这个一时半会说不清楚，安安可能跟他比较有缘分吧，他还小，乱说话的。许 PD， 你不要介意啊。不是说好了不叫 PD， 叫哥哥。不不不，不可以，就叫 PD， 绝不得让许叔叔趁虚而入。他称呼我什么，你也要管吗？小朋友真可爱。听说最近苏总养了个小孩，叫安安，苏子安，是你吗？你是在替什么人守护贤哥吗？对，徐叔叔，妈咪是要和我爸爸结婚的，你不可以趁爸爸不在就想迷惑我妈咪，破坏人家家庭是不对的。韩安，不要乱说话啊！可是你爸爸还没有和贤哥结婚，我现在也不算是参上别人家庭，你说是不是？可是可是，反正就是不行。你走了，听到了。你就别闹了，你怎么知道我说的不是认真的？你先好好静养身体，等录制结束再聊我们的事。我回去把曲子录制发给你，那是决定用我的歌，我可以和你一起说服陆哥。谢谢你。那你先好好注意身体，我先走了，拜拜。那你在那学习读书了，我给你带来蛋糕，但是我的蛋糕呢？喏、啊，在这里。蛋糕怎么变成这样了？哎呀，谁让你刚才摔的啦？这是我弟弟给妈咪做的蛋糕，让我尝尝。嗯，好好吃啊！
真的是我妈做的吗？也太棒了吧！真的吗？妈咪喜欢就好，吃了蛋糕要快点好起来哦。后来的几天里，我再也没有收到过苏总的消息，微信和电话都没有任何的回复。我猜，大概是因为我昏迷前的那句话“喜欢你”，苏总大概是不愿意接受我，所以才会一直躲着我。贤哥，我来看你了。你来干什么？我需要你来看我吗？毕竟是好姐妹人设，还是要维护一下的。这次探秘带了不少记者吧？怎么？准备再给自己立个圣母人生了，记者肯定是带了，但是都被你们公司拦下了。你还别说，这次松木晨对你挺上心，你还挺有手段。你要是早就用这些手段，红贤至于这么快被我抢走吗？可能能缓那么一两天吧。探病差不多了，就快点滚，你别在这里惹我恶心。别急嘛。我是来给你听歌的，红贤给我的歌写好了。哦，听说你找张云给你写了歌吧？现在不能用了吧？<笑>看来啊，是上天不让你跟我作对，时运不济你就认命吧。这个冠军呢，我肯定是拿定了。你要是能出道，啊，那也是我的陪衬。毕竟一个连男朋友都守不住的人。<笑>怎么可能守得住粉丝啊？那么沈梦欣小姐，想不想知道你男朋友来找过我，说过什么？红霞来找过你，是啊，我还录音了呢，放给你听听看喽。只要你和我和好，我就不给沈梦欣写歌了，我给你写。他就是个贱人，那算个屁呀、啊！要不是他趁我喝醉了勾引我，我根本就不会跟他。你干什么？你要是今天敢对我动手，明天的八卦头条可全都是你。想好了，一个贱人，跟你比起来可差远了。做小三都这么失败，废物。回去好好唱你们家阿贤写的歌吧，珍惜你在舞台上的时间。说不定他还要坐牢呢。你胡说八道什么？若想人不知。除非己莫为。我家到底为什么会来歹徒？我，我哪？